Sumayati, 39 tahun menangis seusai anaknya terlibat kecelakaan maut di depan perpustakaan daerah Seragen, Jalan Raya, Sukawati, Kabupaten Seragen pada Jumat 10 November. Anaknya yang masih berusia 3 tahun meninggal dunia dalam kejadian nahas tersebut. Wanita tersebut bernama Naya, warga desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Seragen. Anak belang ini meninggal dunia setelah mengalami cedera kepala berat seusai kecelakaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Septiana Yunusar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Ya, uh, baik Beda dan Tribuner, selamat siang. Dapat saya sampaikan bahwa pada hari Jumat uh, 10 uh, November tahun 2023 kemarin sekira pukul uh, 9.30 waktu Indonesia bagian Barat uh, telah terjadi kecelakaan maut yang berada di uh, Jalan Raya Sukowati, tepatnya di depan perpustakaan daerah Kabupaten Sragen, di mana kejadian tersebut melibatkan satu unit sepeda motor dan juga satu unit truk, di mana berdasarkan keterangan dari saksi mata yang merupakan salah satu petugas keamanan di, di DPRD Kabupaten Sragen, Nugroho mengatakan awalnya kedua kendaraan tersebut melaju dari arah barat, sama-sama dari arah barat menuju ke arah timur. Uh, di mana uh, sepeda motor tersebut dikendarai uh, oleh Sumiati, yakni warga desa uh, Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Seragen, beserta uh, seorang dan membonceng anaknya yang masih balita berusia tiga tahun. Ke uh, pada menjelang kejadian, uh, sepeda motor tersebut melaju di depan dan pada saat itu uh, perpustakaan daerah itu uh, kantor perpustakaan daerah itu berada di dekat dengan kantor Samsat Tragen di mana di sana biasanya banyak uh, park mobil ataupun uh, kendaraan yang parkir di tepi jalan uh, kedua kendaraan tersebut uh, awalnya sama-sama menghindari uh, mobil yang parkir di pinggir jalan tersebut sehingga uh, keduanya uh, berjalan ke, uh, ke sedikit ke tengah kemudian setelah melewati barisan uh, kendaraan yang terparkir tersebut kemudian kendaraan keduanya uh, berbelok ke arah kiri kemudian uh, dari truk ini sopir truk ini uh, membunyikan klakson yang membuat uh, pengendara sepeda motor ini kaget atau ibu dari korban ini kaget dan uh, membuat karena kaget kemudian sepeda motor tersebut oleng <tuh> oleng secara zigzag sehingga hingga membentur trotoar yang berada di kiri jalan saat membentur trotoar tersebut <tuh> Uh, balita yang ada di uh, yang dibonceng oleh uh, ibu ini kemudian terpental hingga ke tengah uh, badan jalan uh, balita tersebut terjatuh dan uh, sedikit menyerempet uh, terserempet uh, ban uh, ban dari truk tersebut kemudian setelah itu uh, melihat anaknya yang terjatuh uh, sang ibu yang dengan mengalami luka pada kakinya ini berlari dan langsung memeluk uh, sang anak yang uh, sudah berada di tengah jalan tersebut. Kemudian uh, sang ibu memeluk uh, anaknya yang saat diketahui oleh uh, uh, saksi mata ini diketahui anaknya itu karena mengalami luka yang cukup berat pada bagian kepalanya. Uh, kemudian uh, sa saksi mata ini mengatakan bahwa anak tersebut sudah uh, meninggal dunia. Kemudian setelah itu dievakuasi menggunakan Ambulan yang waktu itu kebetulan lewat dievakuasi menuju ke rumah sakit uh, RSUD Suhadi Prionegaro Seragen dan di rumah sakit benar bahwa uh, balita yang masih berusia tiga tahun ini uh, meninggal uh, sudah dalam keadaan meninggal dunia. Setelah itu uh, jenazah balita dibawa ke instalasi forensik RSUD Suhadi Prionegaro Seragen dan uh, kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Uh, dari kejadian tersebut, uh, menurut Nugroho atau saksi mata yang melihat kejadian tersebut, uh, sopir truk tadi uh, tidak melarikan diri dan uh, bersedia bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Uh, demikian video dapat saya sampaikan dari Sragen Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan safety dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.